На 20-летие нашего с мужем знакомства я написала эссе, которым хочу поделиться с вами. Удивительно. Удивительно, что мы так долго живем вместе. Удивительно, потому что мы очень разные люди. Иногда противоположности. Например, ты любишь уединение? Мне нравится, когда дом полон гостей. Ты любишь холод? Я тепло. Ты обожаешь фильмы, а я люблю почитать. Ты всегда спокоен, а я, может быть, слишком эмоционально. Ты жаворонок, а я сова. Мы прошли очень непростой путь. В сложных обстоятельствах мы создавали нашу семью и учились по-настоящему любить и беречь друг друга. Когда тебе тяжело, я иду молиться о тебе. Когда плохо мне, ты окружаешь меня своей заботой и любовью. Наверное, в этом вся разгадка. Мы не искали счастья, каждый для себя. Мы искали его друг для друга. Поэтому получили его вдвойне. Но найти несложно. Сложно по-настоящему полюбить. Именно в этом кроется весь секрет. Как найти свою половинку и жить счастливо? С этим вопросом я еду в Свято-Троицкий и Онинский монастырь. Это центр Киева, Печерск. Тут расположен ботанический сад имени Гришко, любимое место отдыха киевлян. Именно здесь находится Свято-Троицкий и Онинский монастырь. В свое время обители принадлежала вся территория этого прекрасного сада. Уже давно опала сирень. Пахнет скошенной травой и спелым летом. В полдень соломенная шляпа пытается спрятать мое лицо от солнца. Хочется забраться на вершину вот этого холма и вдохнуть лето полной грудью. Это место моих воспоминаний. Я много раз приходила сюда вместе с родителями, чтобы посмотреть на цветущий по весне сирень, пионы или просто погулять. Я была уверена. Также приходят сюда тысячи киевлян. А монастырь — просто красивая декорация любимого парка. Тогда я не могла и представить себе, что буду ездить в этот прекрасный сад, чтобы ходить на службы в Свято-Троицкий монастырь. Наше общение и дружба с Владыкой Ионой имеет уже многолетнюю историю. Кстати, свой путь к вере Владыка Иона начал на Большой Лаврской колокольне, потому что был звонарем. Это занятие не оставляет его равнодушным до сих пор. Поэтому меня совсем не удивило, что первое, о чем захочет рассказать Владыка, это колокола. Благословите, Владыченька. Спасибо, Господи Александровича, дорогая. Здравствуйте, рада Здравствуйте. вас видеть. Я решила рассказать людям о вашей обители, о своей истории, как я пришла в храм, и это было именно здесь. Это здорово. Давайте начнем. Это деревянная колокольня. Она установлена в память о той колокольне, которая была здесь до советской власти во времена существования монастыря в конце 19-го, начала 20 века. Ученые выяснили интересную особенность. Колокольный звон распространяется в воздухе крестообразно. Происходит это благодаря простым законам физики. Ничего секретного или чудесного в этом нет. 
колокол круглый, при ударе о край колокола он меняет свою конфигурацию и начинает двигаться вот примерно такой вот плоскости. И из этих вибраций звук распространяется в виде креста. Потрясающе. Тогда вопрос. Только ли это относится к колоколам, которые есть в церквях на колоколе? Лю любой колокол. Любой колокол? Даже буддийский. Класс. Слышите, певец рядом. <смех> вот и певцы. <смех> Колокола – сигнальный инструмент церкви. Они созывают на службу, знаменуют ее окончание и благовествуют о празднике. Определенного сборника нот для колоколов не существует. Молодые звонари на слух повторяют мелодии, которые одно поколение передает другому. Сейчас я начну звонить и начну отбивать определенный ритм этим колоколом. Да. Ваша задача – звонить и нажимать на эту педаль на раз-два. Сейчас я, конечно, очень сильно соберусь э и надеюсь, что у меня получится. Отлично, супер. Я на два, получается. Да. Поехали. Я вообще в восторге. Слушайте, я так близко никогда не слышала колокола. Редкий случай, что у вас получилось первый раз. Слава Богу, вы учитель просто хороший. 160 лет назад в этих местах жил монах Иона. Многие киевляне почитали его как старца и искали случай взять у него благословение и получить мудрый совет. Однажды этот монах решил строить монастырь, благодаря чему стал известен всей Российской империи. Эта история — соткана из ряда загадочных событий, которые могли закончиться даже убийством императора и изменить будущее всей страны. А случилось это ночью 1 марта 1861 года, когда монах Иона, выйдя из своей кельи, увидел, что избушка на горе, где жили двое отставных солдат, объята огнем. Он побежал спасать братьев, но, приблизившись, увидел перед собой Богородицу. И она сказала ему построить храм на этом месте. В тот случай преподобный Иона держал в тайне и рассказывал об этом уже только в своей глубокой старости. Дважды являлась Богородица старцу, и ее волю он исполнил. На горе действительно началось строительство. Возводили церковь во имя живоначальной Троицы. Чтобы получить статус отдельной обители, требовалось разрешение самого императора, но кем был отец Иона, чтобы попасть во дворец? Простым монахом? Только молитва старца могла сотворить чудо. Среди духовных чад преподобного Ионы оказалась княгиня Екатерина Васильчикова. Она решила помочь старцу и поехала в Петербург к самому императору. Во дворце разгорелся настоящий спор. Часть священства и придворной знати были против строительства нового монастыря, тем более поблизости от Киева-Печерской лавры. После заседания царь Александр II вышел в сад. Раздался выстрел. На него совершили покушение. Террорист Дмитрий Каракозов стрелял в упор. Но пуля чудесным образом пролетела мимо императора. Случившееся настолько потрясло Александра II, что, вернувшись в зал, он объявил – Утверждаю и разрешаю строить в городе Киеве на Зверенце Свято-Троицкий общежительный монастырь. Преподобного Иону назначили строителем обители. В советские времена мощи святого находились в храме, в пещерке за деревянными дверями. У него сохранилось белое лицо, борода, руки, где было полностью нетленное тело. Он вообще претерпел очень много скорбей, связанных с устройством монастыря. И его ученики говорили, батюшка, вы у нас мученик. Он говорит, нет, говорит, я после смерти буду мучеником. И действительно, он после смерти уже как мученически пострадал. В храм забрались какие-то подростки, оторвали голову, играли в футбол в церкви. 
Потом они ее продали художникам. Три друга художника купили эту главу, выварили и сделали череп, чтобы с него рисовать для натурных зарисовок. И от мощи были перенесены на городское Зверинецкое кладбище. В ночь 4 на 5 октября 1993 году на Зверинецком кладбище обретали мощи преподобного Ионы. Монахам помогали рабочие из Киево-Печерской лавры. Жена одного из них накануне получила сильнейшие ожоги рук на химическом производстве, а во время обретения мощей ждала мужа дома. Ночью ей приснился преподобный Иона. Во сне святой попросил ее прийти на кладбище и убрать на его могилке. И вот она приехала на кладбище, собрала, действительно, так как мощи притались ночью, то не все собрали, где-то щепочки от гроба были, где-то части облачений, и они лежали на поверхности, их было видно. Она вот это все собрала в баночку и этим заметованными руками принесла сюда, мне отдала. Она после этого поехала на перевязку, ей снимают бинты, а там полностью на свежая кожа. Девятнадцать лет назад я заболела туберкулезом. Кроме двух докторов о моем диагнозе никто не знал. Не говорила я об этом и дома. Очень боялась огорчить мужа и родителей. А для чужих не хотела стать изгоем. Болезнь быстро прогрессировала. Острая форма требовала немедленного лечения. Препараты были жесткими, ежедневные инъекции болезненными. Меня ожидала терапия на протяжении года. Вскоре появились побочные реакции от приема лекарств. Я начала терять слух, появились галлюцинации. Однажды, видимо, мое отчаяние, друзья затащили меня в монастырь. Никто даже не подозревал о моей проблеме. Я стояла в конце храма и плакала. Я не жалела себя, я просто не могла остановить слезы. Эта история произошла со мной именно в Ионинском монастыре, где я стала бывать на богослужениях, во время которых мне становилось легче, проходила тошнота и отступала головная боль. Через полгода терапии во время очередной компьютерной томографии мой врач ахнул. От болезни не осталось и следа. Это было настоящее чудо, как и мои первые шаги к Богу. Здесь я познакомилась со множеством талантливых людей с невероятными судьбами. Один из них – комик и телеведущий Евгений Сморигин, человек, в судьбе которого тоже был Ионинский монастырь. Женя – артист, над шутками которого смеется вся страна. Но сегодня я хочу познакомить вас с совершенно другим Евгением Сморигином. Вряд ли наши зрители видели его таким. Очень серьезным и даже немного грустным. Росли мы в простой советской семье, где дедушка работал на заводе, был ударником труда, висел на доске лучший электрик. Единственная профессия в мире, которую он признавал, это электрик. Вот. И всем нам говорил, что сначала вот училище окончи, а потом будешь вот эти свои танцульки. Писульки вот эти. Артист у меня постоянно говорил. Артист у нас. Женя! Что? Что ты орешь? За собой следи. Сама орешь. На завод иди, артист. Там деньги зарабатывать будешь всю жизнь. А потом гордился уже, говорил. Ну, уже когда известен стал, уже, а это, это же мой внук. Это, это же артист. Переломный момент в жизни Жени наступил, когда ему исполнилось 30 и друг подарил ему Евангелие. И эта книга перевернула жизнь обоих товарищей удивительным образом. Он курил очень много. И что-то <как> покашливать стал. И в один момент в больницу у него рак легкий. Видел его в последний день, он уже лежал только скелет, кожа, ну все. И он лежит вот так, Жек, помолись за меня. Это православие, это сила. Все, и ночью он умер. А, и это мне дало такой серьезный старт в изучение, в углубление этой замечательной религии. 
Женя и его супруга Лида готовились стать родителями. Накануне важных событий им посоветовали поехать в Пачаевскую лавру. Первое причастие нас подготовили, как, что, мы, о, о, о какие грехи рассказывать. Вот самые-самые вот сложные. Потом, как это с Терафим Сахаровским, я говорю, сначала большие камни уберите с поля, которые видны, а там уже дальше всматриваешься, еще меньше камушек, еще меньше камушек. И вот самые большие вот эти, что вот знаешь, ты помнишь об этом, жалеешь. И мы выходим из храма, и тут Господь явил мне первое чудо. Мне стало так прекрасно, что мне никогда не было так в жизни. И просто вот так тело мелкой дрожью я иду и люблю весь мир. И Лида рядом идет. А ведь тебя тоже так колбасит. И Господь тем самым дал мне понять, что я тут-то, все нормально. Я говорю, я понял. Все. В Пачаеве Женя и Лида повстречали паломницу Татьяну, которую согласились подвести в Киев. Женщина оказалась травницей, собирала лечебное растение в лесах, делала настойки и травяные сборы. Она говорит, а мы можем в лес с вами съездить? Мне одна там травка нужна редкая. Это репушок, я помню, вот это слово. Заезжаем в лес. Лесная просто дорога. Она такая ходит, ходит, что-то. И при нас. И мы с Лидой стоим и Пресвятая Богородица. Помоги мне найти желтый репушок. Ну, минута проходит. Едет старый Жигуль. Такой... Один просто. Мы за этот день больше не встретили ни одной машины э, в этом лесу. Это лес. А она такого останавливает. И у водителя спрашивает, скажите, пожалуйста, вы не знаете, где, где растет желтый там голубоглазый репушок? Он такой, репушок, репушок, а это вон в конец поля, вот, вот так вот в, в конце поля, там вот, там, вот, там вот такая лужаечка есть, и вот там растет, там вот репушок. Мы с Лидой как стояли, а да, Спасибо, спасибо вам. И все, он уехал. Она пошла в конец поля. Спасибо, Пресвятая Богородица. Это будто бы так у нее, ну, она так привыкла. Ну, что вот так бросишь, она есть. Это для нас тоже было ничего себе. Один единственный человек, который... И он знает, что такое репушок. Он и она. Вот на, вот на всей Украине да, вот были два человека. И они нашлись в лесу. Да, и вот тут. Просто он ехал тут, она вот здесь говорит, можно ну, послать мне сейчас вот прямо вот репушок. репушок, чтобы я в курсе был. Да, конечно, не вопрос сейчас, сейчас. Эта случайная встреча с травницей изменила жизнь Евгения. Женщина привела Женю в Ионинскую обитель куда он впоследствии ходил много лет, где пел в церковном хоре, где состоялось и наше знакомство, и где позже я даже стала крестной мамой его дочери Елизаветы. Как только Женя выкинул большие камни из своей души, наступило время испытаний. Жена Лида была беременна первенцем. За много лет на сцене артист собрал внушительную сумму – 60 тысяч долларов – этого было достаточно, чтобы купить квартиру в Киеве. Летом мы знакомимся в каком-то клубе с одной женщиной. И один раз она говорит, Женя, я еду в детский дом завтра. Поехали со мной. Полный багажник игрушек, там, памперсов, еще чего-то. Загружает машину. Мы едем с ней в реальный детский дом. Она открывает, раздает это детям. Я смотрю на эти глазки. И потом, на следующий день, она мне звонит, говорит, Женечка, срочно нужны деньги, сколько у тебя там есть? Я говорю, ну вот 60 тысяч. А где они у тебя? Я говорю, в банке лежат. Срочно заказывай. Завтра, ну просто нам 10 квартир, там соц. Жилье надо их выкупить. А как раз у нас есть, надеюсь, тебе дешевле будет еще квартира. 
Женя отдал все деньги без расписок и других документов. Просто поверил ей на слово. Новая знакомая пообещала оформить все через несколько дней. На следующий день она позвонила и сказала, Женя, паркинг есть за 10 тысяч долларов. Говорит, у меня больше нету. Женечка, в этом же доме паркинг. Я отдал живу 10 тысяч долларов. Отдал живу еще. И отдаю ей на паркинг. Но через несколько месяцев Женя понял, что его обманули. Лида вот-вот должна была родить, а молодая семья осталась в съемной квартире и с долгами. Шел 2008 год. Грянул кризис. Работы у актеров не было. И как жить дальше, неизвестно. Я вот так стою и говорю, ну хорошо, ну хорошо. Слава тебе, Господи, за эту ситуацию. Отпускаю. Отпускаю я эту ситуацию, прощаю. И как только я это принял решение, буквально на следующий день звонок мне. Алло. Жень, привет, это Леша Тратюк. Я тебя вспомнил, и вот мне вот на роль подходишь. Один сериальчик интересный. Сколько стоишь ты сейчас, у тебя смена? А я... Я говорю, ну, раньше вот, вот была, там, типа, 500 долларов ну, у меня смена. Но я, я хотел сказать, ну, я могу за, за любую сумму. Он говорит, нет. Я такой, так я, говорит, нет, ты артист для меня другого уровня. Ты, 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 ты будешь у меня получать тысячу долларов. Говорит, 30 смен, съемки там, тогда-то. И пошли у меня проекты стык один за одним. Я за год заработал, чтобы отдать ровно 70 тысяч после этого решения, что хорошо, прощаю. Если любую ситуацию в жизни анализировать через эту призму, что все по воле Божией, то человек будет счастлив. Только так можно обрести Счастье. Положиться на Бога, отдать Ему все страхи, заботы, проблемы и обрести счастье. И хорошо бы напоминать себе эту фразу в дни сильных потрясений. Ионинский монастырь еще часто называют молодежным. Это такое условное название. Просто именно здесь каждый четверг собирается та самая молодежка. Это встреча молодых людей и священников, где они обсуждают разные духовные и жизненные вопросы. Как найти свою половинку – частая тема этих молодежных собраний. Ведущий батюшка Николай. Кто, как не он, отец восьмерых детей, счастливый муж и священник, может ответить на этот вопрос. Он сделает это в неповторимой манере, расскажет просто о сложном. Вот как найти свою вторую половинку? О, этот вопрос извечный, извечный. Потому что мы настолько разные все, мы настолько... Э... Вот, в принципе, взять вот идеальную женщину, ну, женщины все идеальны, потому что матушка вдруг слушает меня, а у меня еще ужин сегодня, я как бы хочу выжить, вот, как бы это инстинкт самосохранения. Если взять идеальную женщину, идеального мужчину, теоретически, то они не смогут ужиться. Где зарплата? Где ты так долго был? Ты опять сидел с друзьями? А почему ты не позвонил? А кому ты пишешь? Ворчунья жена, которая вечно точит мужа. Или так. Опять нечего надеть? Ты снова на маникюр? Дома бардак, почему не было уборки? Где ужин? Как можно было поцарапать бампер? Ты бы еще короче платье выбрала. А вот моя мама... Узнаете? В этом все мы. Жены и мужья, которые вечно ищут изъяны друг в друге. Мама его приучила там... 
не солить яичницу, потому что это плохо. Сынок, у тебя к 80 годам будет гипертония, и ты умрешь. Нужно изучать друг друга. Это очень-очень длительный и сложный процесс. Поэтому я думаю, что нужно просить у Бога, чтобы Господь вам послал того человека, который бы мог понести вас, то есть ваш этот великий, богатый внутренний мир, и которого вы бы могли понести тоже. Здесь есть то, чего не хватает многим молодым людям – понимание. Из импровизированного зрительного зала вопросы ведущему попадают путем тайных записок или сообщений на телефон. Никто не узнает автора вопроса, поэтому спрашивать можно без страха оказаться смешным или глупым. А уж сколько семей родилось после таких вот встреч, сейчас даже сложно сосчитать. Самое главное, что нужно с собой взять брак, это терпение и желание меняться. Потому что мы постоянно будем подстраиваться друг под друга. Без Бога это невозможно сделать. Сегодняшний мир особенно проповедует у нас свободные отношения. Проснулись, познакомились. Ты кто? Я Галя. Ну, понятно. Учение православной церкви о браке говорит следующее, что есть три вида брака. Первый брак – это по похоти. Проснулись, познакомились. Второй вид брака, основанный на мудрости житейской. Доча, вот это тебе Петя сделал предложение, вот ты выходишь за него замуж, а бы не пив. То есть мать уже свой э, э, опыт семейной жизни, искалеченный опыт, пытается привнести в вашу жизнь. То есть для нее самое а бы не пив, а бы не бив. Почему у вас должно быть по такому сценарию все происходить? И третий вид брака, он ну, как бы достаточно редкий, но он есть, он существует. Редкий, потому что мы не прибегаем к этому зачастую. Это от Бога. В начале 2000-х на молодых людей, которые ходили в церковь, смотрели с опаской. Православный порой звучало как сектант. В глазах своей семьи прихожанка Ионинского монастыря Наталья Романченко выглядела увлеченной тем, чем совсем не должна увлекаться девушка. В школьные годы ее даже спокойно отпускали на дискотеку, а в храм приходилось буквально вырываться. Упорная девочка убегала из дома в Ионинске. Еще будучи школьницей, она просила у Бога мужа, и Господь услышал эту молитву через 10 лет. У Натальи появился парень, с которым она не побоялась связать свою жизнь. Просто счастья нет предела. Вот такое впечатление, что все эти годы, что я ждала, вот как будто была лавина счастья вот на меня просто сыпется. Вот это счастье, счастье. И эта лавина счастья сносила жизнь в пропасть. Наталья об этом не знала. В черная жизнь окрашивает свои полосы так неожиданно. В 17 лет я начала молиться, а вышла замуж в 27, ровно через 10 лет. Я говорила, Господи, вот если я не готова, помоги мне стать готовой для замужества. Я должна была ехать в Австрию кататься на лыжах. И вдруг на ровном месте подвернула ногу, оказалась перелом. Мама очень не хочет, но едет вместо меня в поездку. Вот они уезжали на неделю, мы еще не встречались. Они приезжают через неделю, мы уже подали заявление. Мы начали встречаться в день преподобного Иона Киевского, 22 января. Вот с этого момента вот у меня мир остановился. Вот у меня вот просто все вот сказочно, волшебно. Наши родители счастливы. К свадьбе э, мы готовимся. Свадьба была в мае. Мы поехали в первое свадебное путешествие. Я потеряла сознание, а потом ну, меня смотрят, говорят, да, вы беременны. И говорят, one baby, а потом... Two baby. И вот э, когда сказали это, для меня это был самый мой счастливый смех за всю мою жизнь. На шестом месяце возникли проблемы с давлением. Пришлось делать экстренное кесарево сечение. Малышей назвали Коля и Катя. Молодые родители были уверены, что все будет хорошо, несмотря на преждевременные роды. И когда впервые зашла в реанимацию, я ожидала увидеть пусть маленьких, но каких-то Маленьких младенцев, а увидела, да, детки маленькие, худенькие, с тоненькими ножками и без щечек. Вот для меня было важно без щечек. Сколько им было месяцев? Шесть месяцев. Они родились 770 и 780 грамм. И мне сказали, что все, ну, детки ваши не выживут, потому что начались необратимые процессы. И вот тогда я помню, что вот у меня такое сравнение, что когда я начала встречаться, все было 
в таком прекрасном свете, а когда сказали, что дети не выживут, тут все было во тьме. Почему со мной? Почему мне? Где твой Бог? Вот она, настоящая ледяная лавина мыслей, обжигающая душу и сердце. Только бы не сойти с ума в этой бесконечной тьме. Я подхожу к окну, и мне стало страшно. Будто бы вот темная сила вот смеется и говорит, что ну что, где же дети твои, где Бог твой? Сначала не стало Катеньки. 30 декабря под Новый год, Оленьки 2 января. Я была уверена, что больше я никогда не буду счастливой. Помню, как рыдала батюшке в трубку от Сафа, что мне нужны были именно эти дети, наши первенцы. Владыка Иона подошел к нам с Игорем и говорит, зайчики мои, вы только не ропщите, Господь пошлет самых прекрасных деток. Но только не ропщите. Но она, конечно, роптала. Не могла смотреть на чужих младенцев щечками. Однажды Наталья была в гостях, где ей пришлось собрать себя в кулак, чтобы не сойти с ума. А другая женщина говорит, вы посмотрите, какой младенец, вы посмотрите, какие у него щечки, какой он прекрасный, какой он сладкий. Я помню, вот я смотрю в телефон, я понимала, вот мне казалось, что, наверное, еще секунды 3-5, и просто будет взрыв рыданий. Кто-то заметил тему поменяли. Я прихожу домой, я просто вот переступила порог и начала на всю квартиру рыдать. Муж трясет, говорит, что с тобой? Я говорю, Игорь, там говорю, младенец такой пухленький. Говорит, а наши? Наши без щечек. И помню, говорю, звоню отцу Асафу, говорю, отец Асаф, благословите, наверное, мне нужно уже лечиться. Говорю, я не могу смотреть на маленьких деток, особенно щечками. И здесь отец Асав, вот, как священник, говорит, что Наташа говорит, они в Царстве Небесном и молятся за вас. А потом он добавил вот фразу, которая, вы знаете, она, она меня излечила. Он говорит, ты знаешь, а там они щечками. Игорь и Наталья из одной поездки ехали в другую. Старались не вспоминать не бывать дома, погружаться в работу. Так прошел год. Родители смирились с потерей детей. И теперь папа и мама точно знают, что Катенька и Коленька молятся о них на небесах. Время многое лечит, и боль притупилась. Тем более, что тест снова показал две полосочки. Прихожу на УЗИ, врач смотрит. Я помню, как она, вот у меня такое было впечатление, что она вытянулась перед монитором, просто вот осунулась, побледнела и такая, двойня, опять двойня. А у меня вот просто только, господи, неужели Даш? А муж, как муж, как он справился с этой ситуацией? Знаете, многие ведь расстаются и расходятся. Наши отношения скрепились. Мы были в Израиле вот, по святым местам. И вот мне показали женщину, которая, вот, мне казалось, она светится. Светится радостью. Потом я узнала, что эта женщина, эта матушка, она потеряла в автокатастрофе мужа и детей. Человек счастлив все-таки независимо от жизненных обстоятельств, если он склоняет голову пред Божьей волей и за все его благодарит. Ну вот мы даже и на памятнике для деток написали «Слава Господу за все, Господь дал, Господь взял, да будет благословенно имя Господне». Сегодня у вас уже трое деток. Трое. Софийка, Марийка и Ева. Муж, конечно, мечтает и о мужской компании. А как жена? Вы не боитесь потерять нить с мужем из-за того, что вот опять же таки на детей сместили сейчас акцент? Когда я выходила замуж, опять-таки отец состав дал дельный совет. Говорит, старайся быть лучше хорошей женой, чем хорошей мамой. Обязательно важно вдвоем куда-то выезжать, именно друг другу уделять время. Где-то читала, что одной многодетной семьи у них даже раз в неделю ужин романтический при свечах. Я думаю, что... Чуть позже будет легче. Вот. Каждую неделю романтический ужин вряд ли получится, но, тем не менее, хотелось бы к этому стремиться. И, конечно, я думаю, что в первую очередь акцент нужно ставить на мужа, потому что дети, в первую очередь, счастливы не тогда, когда мама отдает себя полностью детям, 
Дети счастливы, когда у родителей все хорошо. В народе есть такая поговорка. Если Бог на первом, то все остальное на своих местах. Пусть будет так и в жизни Натальи и Игоря. В моем синодике появились и их имена. Знаете, мне так захотелось сделать для них что-то доброе. Мое путешествие продолжается. Альшанский женский монастырь. Следующая точка на карте моего паломничества. Это скит Ионинского монастыря, который строили по благословению владыки Ионы. И было бы неправильно его не посетить. Тем более, что он находится всего в 60 километрах от центра столицы. В селе Большая Альшанка Васильковского района Киевской области. Так звучит древний музыкальный инструмент – било. Увидеть его можно только в монастырях. Монотонный стук будет сестер ранним утром и напоминает о том, как Ной собирал животных на свой ковчег и как больше двух тысяч лет назад забивали гвозди в крест Иисуса. Альшанский монастырь – обитель молодая. Тут живут сестры во главе с игуменей Арсенией. Матушечка моя любимая, здравствуйте! Здравствуйте, дорогая Оксаночка. Уже я не верю своим глазам. Матушка, благословите. Бог благословит. Моя радость. Какое-то чудо, на самом деле. А вот. вам то, что такое? Спасибо большое. Это Спасибо, наши Господи. такие не, не затейливые, но наши. А давайте у Матери Божией поставим. Там стоит, да, конечно, да, но можем мы это поставим. Сестры, ведь мы тоже хотим Сестры, встретить Оксану Михайловну. вам! Сейчас, правда, оденусь, потому что с дороги не по форме. Мы очень рады вам. Проходите, пожалуйста. Спасибо, Господи. Добро пожаловать. Настоящий островок Греции – собирательный образ афонских монастырей. Интерьер складывался по крупицам из находок на блошиных рынках. Владыка Иона – большой любитель старины. В этой атмосфере чувствуешь себя очень уютно, по домашнему теплу, для души от рады и утешения. Именно это название Альшанская обитель получила в честь главной святыни, иконы Божьей Матери, отрада и утешения. Сестры предложили занять одну из келей. Матушка решила стилизовать ее под келью XIX века. Причем вся мебель, утварь, каждый предмет, каждая полочка, ящичек – все дышит стариной. Греческие стасидии – это кресло для молитвы во время службы. А вот какая необычная урна для огарков. Повсюду красивые салфетки, подушки и даже номерные знаки на кельях – керамика ручной работы. Уникальность этого монастыря еще в том, что матушка с сестрами разучили древнейший византийский распев. По преданию, именно такое пение слышали послы князя Владимира, когда прибыли в Константинополь. Время монашеской трапезы. Игумния Арсения благословила меня на чудесное послушание читать житие святых. Это еще одна традиция всех монастырей. Сегодня день памяти Паисия Святогорца, старца Афонской горы. Очи наш и жизнь на небесах, да стится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный даже нам вне, и оставь нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Слава Отцу и Сыну Святому Духу, и ныне присного веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Житие преподобного Паисия Святогорца, благослови и прочисти. Его же молитвами, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. 
Герунда Паисия в миру Арсений. Из Непидис родился Фарас Акападакийских в Малой Азии 25 июля 1924 года. Его отца звали Продромас. Он был благочестивым человеком и патриотом, из-за чего его семья подверглась опасности от турецких фанатиков мусульман. Я читаю, а за монастырским столом полная тишина. Все внимательно слушают чтеца. В древних монастырях к трапезе относились очень строго. Принимать пищу можно было только за общим столом два раза в день, обязательно помолившись до и после. Уносить и приносить еду из келии не благословлялось. Выпить воды или чая, съесть что-то на огороде, только предварительно спросив разрешение у игумена. А все потому, что чревоугодие, как ни крути, грех. Если кто-нибудь из монахов нарушал устав, делал 50 поклонов. Вот так, изо дня в день, соблюдая строгий устав, в монастырях появлялись святые. Люди, которые смогли отречься от своей воли. И именно их жития сейчас читают за трапезой. Сурати Солонской и место его погребения стало святыней для всего православного мира. Слава Отцу и Сыну Святому Духу и ныне пресного веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами и святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Спаси, Господь, дорогие. Спаси, Господь. Путешествуя, я заметила, что в монастырях всегда очень вкусно кормят, особенно в женских. Я хочу поделиться с вами рецептами сестер Альшанского монастыря. Матушка Арсения благословила меня помочь приготовить вкуснейший десерт. С сестрами Георгией и Нектарией шагаем прямо в курятник собирать яйца для шпинатного пирога. Ух ты, как много голосья какое. Матушка мне передала разноцветные яйца. Я подумала сначала, что это такая какая-то разновидность крашенных, как бы пасхальных. А потом я вообще узнала, что такие яйца несут куры. Да, есть породы а, кур. Как они называются? Ну вот здесь, вот тут прям сидят курочки. О -о -о -о. Эта порода называется шведский айсбар. У них зеленые яички. Боже мой, посмотрите. Вот можно в мисочку положить. Ой, она еще горяченькая даже. Тепленькая, да, да. Она была под курочкой. Бор Есть бор еще бор. обыкновенные. Что себе обыкновенные? Как называется? Барбезье. Это французская порода. Барбезье благородный. Цвет брызги шампанского, я бы назвала. Барбезье. Новоанглийский модерн. Легбар. Амираукана. Амброк. Но где только люди черпают столько вдохновения. Это нам на этот на бисквит, да? Да. Да, мы не печем такой торт каждый день и даже не каждую неделю. Это по исключительным дням, потому что он немножко сложноватый такой. Теперь прямиком на огород за свежим шпинатом. Нам нужно, конечно, не самые большие листики, потому что они очень твердые и да. они пойдут для... М очень... Малышки да. нужны? Да, нужны такие молоденькие. Сегодня из шпината мы приготовим десерт. Но вкус зеленых листьев совсем не будет узнаваем. Яйца из-под наседки, шпинат прямо от грядки. Все остальное найдем у матушки на кухне. Сначала тщательно моем шпинат. Белки отделяем от желтков и взбиваем их в разных чашках. Какие красивые желточки. Видно сразу, что домашние яйца. Теперь, пока я взбиваю белки, угу. вы можете нарезать шпинат угу. и положить вот в этот стаканчик. Блендер, блендер, понятно. Матушка Нектария, которая учит меня готовить шпинатный пирог, на самом деле совсем не повар. Она была журналистом, моей коллегой, писала статьи на острые социальные темы. Мечтала изменить мир и стала менять его, начав с себя. Ушла в монастырь. Конечно, такие блюда не часто появляются на монашеской трапезе, только по большим праздникам. Вот и сегодня у меня особенный день. 17 лет со дня нашего венчания с мужем. И хотя не дома, этот день не стал менее торжественным. Вот этот бисквит матушка благословила забрать для праздничного домашнего чаепития. Это будет настоящий сюрприз для моих потому что я давно ничего не пекла. 
Я вижу, что тут очень вот как-то ну, у вас как удачно вам? все получилось. Да, Поздравляю вообще. с Спасибо. такой красотой. А для меня сюрпризом стала вот эта песня, которую сестры так сердечно спели для меня. Матушка Арсения в прошлой жизни была и журналистом, и психологом. У нее было все – и карьера, и муж, и дети. И вдруг она стала ходить в храм и увидела совершенно иные краски жизни. С ней можно поговорить на абсолютно любые темы – от последних модных трендов до мировой культуры и политики. Но я спросила ее, как найти свою половинку. Странный вопрос для монахини. Но я уверена, что у нее, тем не менее, есть на него ответ. Проблема нахождения своей половины начинается с того, что человек должен найти себя. Вот найти себя, а я какой? А вот я, вот я, что из себя представляю? Вот этот принц, который прискачет, он захочет со мной просто там разговаривать, например, будет ему интересно. Но все же я настаиваю на том, что нужно изучать себя, нужно стараться в любом случае очищать свое сердце. Все-таки очень важно понимать, что даже если она будет очень интересной, она очень настроена на материнство и так далее. Много прочитала книг о психологии. Если она не понимает, что такое тяготы друг друга носите, то, конечно, счастье закончится реально свадьбой. А если она понимает, что какой бы ни был, каким бы ни был прекрасным ее избранник, каким, какой бы прекрасной ни была она, два эти прекрасные человека все равно будут к своими выступающими частями вот, э, друг друга сбивать. К сожалению, э, часто женщины, выходя замуж, ожидают переложить все обязанности на кого-нибудь, ну, на кого-то, ну, на мужа, на маму, там, на кого-то, совершенно не, не желая выходить из зоны своего девичьего комфорта. Ну, там начинается новая серия, это свекровь, это э, что там, своя мама, которая что-то там советует, это подруги, которые могут вмешиваться в жизнь, то есть это многосерийная потом история, если женщина не находит в себе опоры. Когда люди женятся, надо дверку в свою семью закрыть. От всех мам, от всех э, подруг, знакомых. Это такое таинственное дело, просто невероятно. Семья – это таинство. Вот недаром э, венчание – это таинство. Один священник мне сказал, что э, на самом деле спастись можно только в семье или в монастыре. Насколько это... Знаете, Несверимо. Ну, это вообще такое мнение уже давнее, еще до революционной. Святые отцы, конечно, женщинам э, говорили, или будет, чтобы она была или женой, или была монахиней. Почему? Э, ну, мы с вами, женщины, лучше всех знаем, как надо жить, как надо спасаться, какие нам, ну, какие там нам. Но когда мы начинаем это делать сами, то, конечно, получается всякая, в общем, ерунда. А женщины, люди все-таки очень эмоциональные, и нужен кто-то, кто будет их как-то вот направлять каким-то, знаете, рациональной своей такой рукой. Это должен быть или муж, или духовник. Но кто-то должен быть, вот, знаете, таким руководителем. Меня ужасает судьба женщины в так называемом браке без венчания. Когда женщина говорит, я не хочу там замуж, ну, там, расписываться, я не верю, простите, я ей не верю. Потому что любая женщина хочет какого-то твердого положения. А тут получается что? 
она себя чувствует очень неуверенно. Есть ли некий рецепт, вот если церковь это мать, церковь это лекарство, церковь это корабль, то есть у него очень-очень много функций. Есть ли некий рецепт у церкви для того, чтобы женщина была счастливой и в поисках, и в браке, и вообще вот в своей жизни? Вот что для женщины, на ваш взгляд, есть таким рецептом у церкви? Любить Бога. Христос – глава церкви. Вот если я люблю Бога, и я люблю, значит, я люблю молиться, значит, я люблю всех людей, потому что вторая заповедь – возлюби ближнего своего, как самого себя, а первая – возлюби Господа своего. Вот стараться любить Бога. А если это невозможно, понятно, сразу, да, вот как-то вдруг сидел и вдруг раз и полюбил Бога, то приближает к этому вот чувству, к этому дару любви, дела любви. Первое – очищение сердца. Все зависит от женщины, все. Радость и покой мужчины, его устремления, его ценности, его дети, его дом. Все зависит от женщины, понимаете? Помнить об этом и быть с Богом. Почему люди не находят свои половинки? Да не находят, потому что ищут прежде всего тех, кто сделает их счастливыми, а не тех, кого они хотят осчастливить. Странно. Все ищут любви, верности, преданности, но сами не готовы отдавать это другому. Все желают любви только для себя. А главное ведь другое. Нужно искать близких по духу и тех, чье счастье для тебя важнее своего. Таинство венчания осветил во время земной жизни наш Господь. Первое чудо Христа произошло именно во время брачного пира Кани Галилейской, недалеко от Назарета. Приходили все желающие – родственники, соседи и даже люди из соседних деревень. Иисус вместе с апостолами и Богородицей прибыли из Капернаума. В это время в Кане Галилейской играли свадьбу небогатые молодые люди. У них не было денег, чтобы устроить богатый пир. У них даже вино закончилось в разгар праздника. Для жениха в те времена случившееся было позором. Богородица попросила сына помочь молодоженам и наполнить их кувшины вином. Иисус поначалу был холоден. Он сказал, «Еще не пришел мой час». Это означало, что он еще не был готов открыть перед людьми истину. Он – Сын Божий. Но Богородица повторила просьбу, и он не смог отказать матери. Иисус попросил наполнить водой шесть каменных чаш, а потом сказал «налить бокал и отнести распорядителю пира». Распорядитель не был свидетелем того, что случилось, но когда выпил воды, ставшей вином, позвал жениха и сказал ему «Сначала подают хорошее вино, а когда гости напьются, то худшее, а ты хорошее вино сберег до сих пор». Так произошло это евангельское чудо, и Господь впервые явил людям свою славу. А вчера как раз была дата, 17 лет, когда мы О, венчались, да? Поздравляю. Да, спаси Господи. Совет до да любовь. Спаси Господи. А это таинство предполагает, что люди становятся одной плотью или одним духом. Два человека решают жить вместе, помогая друг другу, утешая друг друга, нося немощи, тяготы друг друга. Действительно, они становятся в духовном отношении одной плотью. У них уже общие интересы, у них общие, ну даже если такие мелочи, общее питание, общий быт. То есть то, что имел один человек в роваре в своей квартире, начинает получать два человека, находясь вот в одной квартире. Практически в той, в той же квартире. То есть во многом они становятся по-настоящему одной плотью. Мы часто шутим. Я молилась, и Бог послал мне тебя. Ты не молился, и тебе досталась я. Вспоминая сегодня наше венчание, я как будто путешествую во времени. Вот блаженнейший Владимир, духовник нашей семьи. Светлейший человек, царство ему небесное. Блаженнейший сам предложил нам обвенчаться в Форосской церкви. Это было очень трогательно. Таинство началось обручением, когда мы встали лицом к алтарю, и священник дал нам зажженные свечи, символизирующие чистоту помыслов. Звучит молитва, 
который блаженнейший просит Бога о даровании нам детей, любви и других житейских благ. Мне всегда было интересно, почему кольца надевает священник и трижды обменивает их между венчающимися. Перстень — это древнейший символ власти. То есть всегда вот кольцо обозначает власть над кем-то. Супругам дается и мужу, и жене перстни. Равная власть. Да, то есть, они, так, то есть они взаимно друг над другом властвуют. И, соответственно, тот, кто один властвует, другой подчиняется. И наоборот. В этом таинстве есть древние традиции. Например, вопрос. Насколько взаимное решение вступить в брак серьезное, обдуманное и искреннее? И не связаны ли брачующиеся какими-либо обещаниями другим людям? Много чудесного в этом таинстве. Вот, например, венцы. Так торжественно и красиво возносятся над нашими головами. Венец — это символ победы. В данном случае символ победы над плотью. Потому что мы знаем, что вот исторически всегда люди вступали в брак в целомудренном состоянии. То есть они старались беречь девство. Когда на главу венчающийся возлагается венец, это венец победы. Победа над своей плотью, над своими страстями. Что молодые люди хоть и дружили, хоть и любили друг друга, но сохранили себя чистыми для брака. И вот они сейчас как мученики увенчиваются венцами, потому что они перетерпели, они победили плоть и получают достойную винограду. Вот нам дали спить одну чашу. А это значит, что от ныне радости и горести мы будем делить пополам. Но самым удивительным для меня было сотворение одного целого из двух людей в этом таинстве. Это происходит, когда священник трижды проводит пару вокруг аналоя. Круг — это символ вечности. Он не имеет ни начала, ни конца. Три же вхождение вокруг аналоги символизирует то, что э, супруги уже в вечности всегда будут супругами. Понятно, что бывают разные ситуации, бывают немощи, какие-то испытания, но люди супруги, увенчаясь перед Богом, дают быть верными друг другу в вечности. И в этой жизни, и в будущей жизни. Спустя несколько лет наша маленькая дочка в утро своего пятилетия сказала, «Вот, у меня сегодня день рождения, мне сегодня пять лет, а во мне ничего не изменилось». Наверное, тогда, во время венчания, я точно так же подумала, «Ну вот повенчались мы, но ведь ничего не изменилось». Но тогда мне это только казалось. Через много лет я поняла, что это духовное невидимое единение делает нас сильнее. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднится. И совсем по секрету, если хоть в самых отдаленных закоулках вашей души вы найдете место для Бога, попросите, чтобы Он послал вам самого лучшего человека, вашу половинку, с которой вы станете счастливым и бессмертным. В свое время... Я тоже его попросила об этом. Страсти, страсти, страсти. Забучие пески зависимости. Попал в них и уже не выбраться. Что же такое страсть? Это не жизнь, это, это ужас. Это постоянные долги, это где-то воровство. То есть одно тянет за свое другое. Избавиться от страсти мы можем только здесь и сейчас, на этой земле. Но где искать лекарства? Я поднимал голову вверх и на облаках 
Я ждал, я хотел увидеть Христа. Я вообще не знаю, как мне Господь позволил вообще дышать после этого. Он просил Божью Матерь, находясь в каком-то подвале, о помощи, о спасении. И ему явилась сама Пречистая Божья Матерь. Чистое сердце только видит Бога. А сердце, которое запачкано этими страстями, оно Бога не увидит никак. Это бесконечная война. Даже если случился нокаут, то ты обязан снова подняться и продолжить бой. Я не могу просто так взять и сдаться. 